ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் என்எஸ்பி என்னுலகம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான சாஃப்டான ஸ்பான்ச்சியான ஜீப்ரா கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கேக்குன்னு இப்போது இது எப்படி செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் மைதா எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா இருக்குது இதில் பாதி கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் சோடா பால் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் கோகோ பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் முதல்ல முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறோம் நான் இப்போவும் கேக் செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு முட்டையை தான் உடச்சி விட்டுக்குவேன் ஏன்னா நம்ம மாவை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முட்டையை உடச்சி விடும்போது மாவோட அளவு அதிகமாக இருந்தால் முட்டை நமக்கு குவான்டிட்டி கம்மியாகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முட்டையை நல்லா கலக்கிக்கலாம் ஒரு ஹேண்ட் பீட்டரை வச்சு முட்டையை ஃபஸ்ட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மாவை அதை கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் எடுத்திருக்கிற ஒரு கப் மாவுக்கு மூணு முட்டை கரெக்டாக இருந்துச்சு நம்ம சுகர் பால் எண்ணெய் எல்லாம் சேர்க்கும்போது இது கரெக்டான பேட்டரா கேக் பேட்டரா வந்துடும் சர்க்கரையை வந்து நான் பவுடர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ தேவையான அளவுக்கு நான் இப்போ சேர்த்துட்ருக்கேன் இப்போ பாலை சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் சோடா இப்போ பாலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் ஒரு கப் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க கேக் பேட்டர் வந்து நல்லா பீட் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னால் பிரச்சனை இல்லை சீக்கிரமாக பீட் பண்ணிவிடும் ஹேண்ட் பீட்டர்னால் கொஞ்சம் நல்லா பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் கேக் சாஃப்டாக வரும் பாருங்கள் நல்லா பீட் பண்ணி பேட்டர் இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பேட்டர் இருக்கணும் ரொம்ப கிட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை பிரித்து தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா ஜீப்ரா கேக்கு நம்ம ரெண்டு கலர் சேர்க்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்து ஒரு பேட்டரும் சாக்லேட் பவுடர் சேர்த்து ஒரு பேட்டரும் செய்ய போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்து ஒரு பேட்டர் செஞ்சிடலாம் நான் ஒரு மூடி அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கலந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக இது ப்ராசஸிங் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்பான்ச்சியான சூப்பரான கேக் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு கடைகளில் கிடைக்கிற சாக்லேட் கேக் மாதிரியே நல்ல சூ சூப்பரான சாக்லேட் ஸ்மெல்லோட கேக் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ சாக்லேட் பேட்டரும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம்
இப்போ நான் அஞ்சு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே சைஸில் இந்த கப்பில் தான் நம்ம இப்போது பேட்டரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து லைட்டாக மைதாவை டெஸ்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் கப்பில் ரொம்ப லைட்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்டர் ஆட் ஃபஸ்ட்டு வெண்ணிலா அசன் சேத் வெண்ணிலா பேட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சாக்லேட் பேட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்படியே மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பேட்டரியும் நம்ம ஊற்றிட்டே இருக்க போகிறோம் எப்போவுமே கேக்குக்கு வந்து கப்பு ஃபுல்லாக ஊற்ற ஊற்றக்கூடாது பேட்டரை முக்கால் கப்பு ஊற்றினா போதும் ஏன்னா கேக் வந்து வேகும்போது பொங்கி வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து அளவாகவே ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு கப்பில் ஊற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பேட்டரை ஊற்றிட்டோம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ இதுக்கு நம்ம ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் நான் ஒரு சின்ன குச்சியை வச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ளார் டிஷன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நாலு கப்பையும் அதே மாதிரி செஞ்சாச்சு இந்த ஃப்ளார் டிசைன் அப்படியே உங்களுக்கு கேக் வேகும்போது கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சிடலாம் இது ரொம்ப சீக்கிரத்திலே வெந்துருச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே இது வந்து வெந்துருச்சு நம்ம பேட்ரி எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கேக் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது வேக எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் கேக் சூப்பராக வந்திருக்கு அதே ஷேப்போட கேக் சூப்பராக வந்திருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வேகணும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் பாருங்கள் சூப்பரான ஸ்பான்ஷியான ஜீப்ரா கேக் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அந்த ஷேப் மாறாமல் அந்த டிசைன் கூட மாறாம அப்படியே வந்திருக்கு எவ்வளோ ஸ்பான்ஷியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நீங்களும் இதே மாதிரி கேக் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்